Eccoci che entriamo. <ride> allora, buonasera a tutti, bentor bentornati. Ciao Marzio. Ciao Luisa, che piacere. <ride> Primo appuntamento con l'autore di febbraio. E oggi abbiamo ospite eh, Marzio Tognolo, che io ho conosciuto attraverso una mostra che era stata curata da Walter Borghisani, avevo visto eh, questa tua mostra a Cremona, e poi ho avuto il piacere di conoscerti durante il primo lockdown, quindi per una serie di dirette, di eventi che erano stati organizzati insieme, e poi finalmente abbiamo avuto la possibilità di incontrarci di persone, adesso ci troviamo qui eh, per raccontare un po' il tuo percorso, i tuoi, i tuoi progetti fotografici. Eh, giusto due parole introduttive ma poi vorrei che raccontassi tu eh, tu sei un maestro di scuola elementare giusto? E, però appassionato di fotografia tanto che adesso collabori anche con alcune agenzie fotografiche eh, molti una, ti hanno conosciuto una scusa <ride> eh, molti ti hanno conosciuto l'anno scorso perché sei stato il primo fotografo che ha fotografato e raccontato quello che stava succedendo in quella che allora è stata la prima zona rossa a Codogno quindi in realtà come date ci siamo quasi perché è quasi passato un anno esatto eh, da, quel, da quel preciso momento quindi poi inizieremo a raccontare anche attraverso le tue fotografie partendo appunto da questo, da questo lavoro che tu avevi iniziato a condividere con Instagram e che poi ha fatto il giro del mondo perché in realtà le tue fotografie poi eh, sono state pubblicate in giro appunto per il mondo quindi eh, visto che ci sono tutti gli amici che già ci stanno salutando siamo già numerosi eh, io ricordo che ti possono fare delle domande direttamente dalla chat io le leggo e nel caso te le, le giro e così potrai anche rispondere solitamente io come prima domanda chiedo sempre eh, come è stato il tuo inizio con la fotografia quindi com come mai poi hai scelto di, di esprimerti attraverso questo mezzo? Insomma, qual è stato il tuo percorso per arrivare, per arrivare qui? Ok. Posso... Prego. <ride> Come iniz ho iniziato? Guarda, in realtà il primo approccio con una macchina fotografica vera, eh, perché poi ehm, ho ritrovato delle foto di quando ero molto piccolo con eh, delle macchine fotografiche di plastica che non scattavano nulla, facevano solo il rumore. Però poi, ripensandoci, eh, sì, c'erano dei ricordi effettivamente eh, che sono tornati e di, di quando appunto ero piccolo andavo sempre in giro con questa macchinetta fotografica. Poi per 30 anni, quasi 30 anni, non me ne è più fregato nulla assolutamente. Cosa è successo? Eh, una decina d'anni fa forse con, con la mia attuale moglie ma che prima era la mia fidanzata abbiamo fatto un viaggio in Thailandia e avevamo comprato una compattina in realtà poi era lei che fotografava io zero, non, non mi interessava però poi da, da lì si è smosso qualcosa e tempo dopo ho iniziato a lavorare come animatore in una casa di riposo per anziani avevo un iPhone non avevo mai avuto una macchina fotografica, cioè non avevo una macchina fotografica vera in quel momento, ma ehm, così, un po' per gioco, ho iniziato a, a fotografare gli ospiti di questa casa di riposo. Fotografarli durante momenti della giornata normali, mh, ma non che volessi documentare chissà che cosa, no, è, davvero è nato un po' per gioco. Però poi queste, cioè, queste foto ritraevano momenti di, di gioia, ma anche momenti di tristezza, momenti anche... Mh, non di difficoltà, non ho mai pensato di ritrarre i momenti insomma indecorosi per la loro figura. E da lì io avevo iniziato a caricare delle foto su, sui social network proprio legate a questa, a questa cosa e da lì un pochino è nata questa passione che poi si è sviluppata nel corso degli anni. Perfetto, così magari adesso iniziamo a vedere il, il lavoro cioè il reportage, chiamiamolo, eh, che con grande sensibilità hai fatto raccontando appunto quello che è, stato, che è stata la prima, la prima zona rossa. Adesso condivido lo schermo così il lavoro è molto più ampio di quello che, che vi mostreremo naturalmente, che è visibile comunque sulla tua, sul tuo profilo Instagram, giusto? Sì. Perfetto, quindi io magari comincio facendo scorrere le immagini 
Sì, inizio a raccontare e, un po'. Ecco, sì, esatto, da come è nata questa cosa, okay. quest questa idea. Allora, questa idea nasce eh, nel momento in cui ehm, io con la mia famiglia risiedo in quella che è stata la prima zona rossa d'Italia e che, ricordiamo, è stata un'area un geografica eh, in cui siamo rimasti chiusi effettivamente dalle, da pattuglie da for delle forze dell'ordine per 18 giorni. Mentre tutto il resto, in, cioè, mentre nel resto d'Italia tutto andava avanti, qua eravamo proprio... Ehm, era, eravamo un mondo a parte, nel senso, e, e la cosa è durata per ben 18 giorni, non uno, non due, ma, ma 18 giorni. Non che eh, fossimo costretti a, a stare chiusi in casa, avevamo libertà di movimento, però ehm, avevamo appena iniziato ad avere a che fare con un, questo, questo nuovo nemico, eh, ovvero il Covid. Dato che a due chilometri da casa mia era stato di diagnosticato il primo caso, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo occidentale. E, quindi da quel momento ho pensato di, di iniziare a fotografare, ma senza alcuna pretesa, perché pensavo che... Cioè, la, la mia intenzione era quella di creare una memoria storica fotografando, e, e non solo, dato che comunque mh, non c'erano eh, delle situazioni particolari dal punto di vista visivo, ho deciso di abbinare un, un, um, un racconto che ho tenuto sui miei social network e quindi abbinavo le fotografie a dei diari, sostanzialmente. Perché ho ritenuto che le fotografie da sole o i racconti da soli non avessero la stessa forza avevano bisogno di, di, di viaggiare di pari passo. E quindi ho iniziato a caricarli appunto su, su Facebook, quando, prima avevo Facebook, su Instagram, ma più, più su Instagram, ho sempre curato più, più Instagram, perché ritengo che sia un ottimo mezzo di comunicazione oggigiorno, è inutile negarlo. E, e così quindi ho iniziato a documentare quello che, a raccontare quello che succedeva fuori da casa nostra, dopodiché... Eh, ho pensato di, di puntare più su quello che stava succedendo dentro casa perché in ogni caso le immagini eh, per le strade le conoscevamo già tutti mascherine, le file, la gente che iniziava a distanziarsi anche se in, quella, in quel periodo ne, i giornalisti e i fotografi non potevano entrare qua cioè era proprio, era proprio mh, chiuso vietato. e mh, e mi sono, da, da questo punto di vista, è stata un po' una fortuna perché non avevo competitors. Sì, <ride> dei rivali, esatto. E, e quindi ho iniziato a fotografare, ho detto, vabbè, raccontiamo quello che succede in una casa, o comunque nel, più che la maggior parte delle foto sono state scattate nel paese in cui vivo, che è un paesino molto piccolo di 2000 abitanti. Quindi iniziamo a raccontare quello che succede dentro casa, che può essere, secondo me, anche più interessante per chi... Sta, sta seguendo questa vicenda e effettivamente sì, è andata, è andata bene questa, questa cosa è stata un po' la chiave eh, che sì, poi mescolare, mi... esatto, mescolare la storia personale a quella che poi è diventata una storia collettiva perché la tua storia è diventata poi eh, in modo ovviamente diverso con tutte eh, le varie sfaccettature ma poi è diventata la storia di tutti quindi tu hai raccontato un po' partendo dal tuo personale quello che poi sarebbe stato per tutti alla fine esatto, esatto, esatto qua eh, c'è una selezione di, di poche immagini Luisa sì. che, perché in teoria poi l'editing do, dobbiamo dirlo è eh, che c'è il tuo zampino più che il tuo zampino nel, nell'editing finale perché io mi sono affidato a Luisa e, saranno, mi, mi pare, 20, 24 eh sì. immagini, 24, ora non ricordo, 25 forse, che riassumono il tutto, poi le immagini in realtà che ho scattato in quel periodo erano molte di più, però mh, volendo ricostruire una storia con un numero eh, normale di immagini, abbiamo ridotto poi a circa 25, forse qua ce ne sono una decina. Ora non, non Qui ricordo. sì, sono una decina e poi c'è tutta la parte anche successiva per, per l'agenzia che ho messo come sì. successive slide, anche perché dobbiamo dirlo, eh, tu avevi, avresti, diciamo, usiamo il condizionale, un, una mostra anche al Museo della Fotografia, sperando prima o poi di riprendere anche la programmazione, di poter vedere anche stampate. Eh, queste fotografie 
assolutamente. A e poi come... eh, in teoria sarebbe giugno, vediamo <ride> come andrà. E come è nata questa, poi, questo incontro con, uh, con l'agenzia fotografica? Allora, è successo dopo forse due giorni, da, dopo due giorni dall'inizio della, di, di questo lavoro che ho... Dalla pubblic- scusami, dalla pubblicazione eh, su, sui social network mi ha contattato un, una persona che semplicemente mi, mi seguiva su Instagram e che mh, lavora per l'agenzia mh, Ro- Reuters. Lui è un cameraman e, mh, e mi ha detto, guarda, secondo me, ma non è che qualcuno l'avesse mandato a cercare un fotografo, però lui mi ha detto, guarda, secondo me... Eh, ci sono alcune foto che hai scattato qua nei primi giorni che, che a Reuters interesserebbero eh, se magari ci abbini anche qualche clip eh, lui mi ha parlato anche di compensi subito però allo stesso tempo, anzi bugia prima di parlare di tutto questo mi ha detto so che è una cosa delicata che ti sto per chiedere sentiti libero di fare quello che vuoi se, di rifiutare di, perché capisco che il tuo stato d'animo possa essere anche insomma, di un certo tipo, quindi non voglio spingerti a fare nulla contro voglia. Eh, sono stati sempre ultra carini loro, sempre. E quindi, ehm, e quindi poi mi ha, mi ha detto, guarda, sicuramente a loro interessano un tot foto, eh, vuoi provare, saresti disposto? Ok, mandiamo queste foto, dal giorno dopo con lui ho avuto meno contatti, ho, ho iniziato a, a parlare con la K, quella che io dico la K, eh. E da lì è nata questa collaborazione praticamente giornaliera per, da, da, da febbraio, marzo, anche aprile. E, e poi che va tuttora avanti, anche due giorni fa ho fotografato per loro, anche se ovviamente adesso l'attenzione si è, ovviamente è scemata in questo periodo su questa zona. È vero che adesso è passato un anno, quindi nuovamente... Mm, i fari saranno puntati qua però non um, cioè lavoro con loro con minore intensità rispetto a prima sicuramente però certo. va avanti infatti adesso stiamo sto facendo vedere un po' di fotografie alcune fotografie che fanno parte appunto del, dell'ultimo anno che comunque... sì, sì, queste sono fotografie alcune non le ho neanche mai magari pubblicate o così su, su Instagram sono foto che solitamente mando a loro su richiesta Qua ad esempio mi avevano chiesto di andare a Codogno a fotografare, era il giorno in cui avevano eh, ripristinato i mercati pubblici, cioè i mercati proprio nel, sì, pubblici, e, e quindi erano andato in giro a scattare delle foto. Cioè, poi c'era tutta una, una sembra, no, è brutto da dire così, un assembramento di persone, no, in realtà eh, tutta, tut, persone della protezione civile, un sacco di... Eh, di vigili che controllavano, igienizzavano quindi c'era, avevano messo in moto una macchina pazzesca che poi dopo un breve periodo comununque è, è, si, è, si è normalizzato si è normalizzato tutto <ride> ecco sì. e... quello, che, quello che noto è che a parte vabbè, l'atmosfera che c'è sempre nelle tue fotografie che c'è sempre una luce buio molto particolare soprattutto nei progetti che poi scorriamo e che vediamo più avanti e poi eh, c'è, credo, quando vedremo poi anche le serie successive, eh, è come se tornassi poi sempre sugli stessi temi, no? quindi il tema della famiglia, del, dell'anziano, del legame, eh, è una cosa, la, eh, i bambini, la scuola, insomma, sono dei temi che credo che ti siano cari un po' per, me, un po per lavoro, un po' per la tua sensibilità per come sei fatto tu e quindi che tornano anche nel momento in cui non fai un tipo di fotografia di questo tipo ma ti dai ad altro quindi sì, quando vedremo po- anche è, v- è vero, quello sì, è vero perché se guardi anche foto totalmente diverse tornano un pochino quegli elementi però è anche vero che eh, diciamo in quest'area geografica proprio d'Italia, uscendo per le strade le situazioni che vai ad incontrare sono un po' queste quindi gli anziani eh, le, mh, il bar, eh, il gioco esatto, esatto poi la questione familiare per forza perché poi sei non, non, potendo, non potendo muoverci mi chiedevano delle, delle foto da casa e, e quindi potevo raccontare solo quello infatti un pochino dico mi piacerebbe in futuro poter uscire da, da questi insomma da, da, da questi argomenti perché sennò 
diventiamo anche abbastanza ripetitivi. Sì, sì certo, certo. Ecco, poi sì, ogni tanto mi è stato chiesto magari di... Ad esempio, questo è proprio un, un lavoro da fotogiornalista puro, nel senso vai lì, arriva, viene Mattarella, mettiti lì con tutti gli altri mh, fotogiornalisti, cerca di occupare lo spazio migliore, perché avevamo uno spazio ridotto, e fotografa lui, quindi il suo arrivo. Questa cosa non mi era mai capitata, perché di solito comunque mi danno li libertà. Sì, ma mi ha sempre dato libertà, però ovviamente se viene Mattarella devi fotografare... Mattarella, cioè non è che vuoi Mattarella. fotografare qualcun altro. E lì non è che c'è sensibilità o... no. Poi magari, sì, c'è il tentativo di, di abbinare quella che è la... Ad esempio, questa, mh, questa foto, li, 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 qua penso che traspare comunque il, il fatto che io fondamentalmente sia un appassionato di, di street photography anche, eh, probabilmente un fotogiornalista puro va a puntare su, di, su, su Mattarella e basta magari meno su altre situazioni come poteva essere questa faccia del cane che guarda eh, così come tutti gli altri, altri, che... gli altri quindi sono un, un, ho fatto lavoro da fotogiornalista tipico cioè in quel momento sono stato un fotogiornalista tipico eh. Ecco, queste, queste foto, poi ritorno alle foto della famiglia, queste eh, sono foto scattate il 3 di giugno, quando avevano ehm, aperto i gli spostamenti no, tra regioni. Sì. E quindi noi quella, quel giorno abbiamo preso proprio la prima nave che da Livorno andava verso la Sardegna. Al che, quindi, contato l'agenzia, dico, guardate, io devo prendere la prima nave, può interessarvi questo viaggio mh, che racconta quella che è poi la, ormai la libertà, no? Perché tante volte funziona così, io gli, gli, gli dico di qualcosa. Scusate. La Kiki. La Kiki o Kiki? Eh, scusa, eh, Kiki, però sta stressando adesso, scusate un no, secondo. Ma è, è una <ride> Povera Kiki. Addio, addio Kiki. È, è, il è il bello della diretta, scusate. <ride> Quindi, ma, prego. <ride> no, ehm, qui, ecco, dicevo, tante volte sono io che propongo degli argomenti e, e loro poi mi dicono sì, ci interessa oppure no come ad esempio proprio, proprio ieri gli ho chiesto ma voi siete interessati al eh, 21 di, di febbraio c'è un, chiamiamo l'evento a Codogno per ricordare e mi ha detto no, in, in realtà non ci interessa che, eh, che vada lì a fotografare il monumento per, no, quello no ci, ci interessano altre cose di quella giornata ma quello no ad esempio e quindi no, quel giorno stavo dicendo ho raccontato quello che è stato il, il viaggio per raggiungere poi la Sardegna dove avremmo rincontrato eh, i nonni di Bianca, quindi poi i miei genitori, i genitori di Chiara, mia moglie, e, ed è stato particolare perché in, sulla nave poi alla fine non, non c'era quasi nessuno, anche lì, <ride> e quindi ho voluto ra raccontare un po' questo, questo viaggio su una nave pressoché vuota, con i negozi all'interno, Ehm, chiusi un po' questo, questo senso di, di solitudine anche qua, qua ero pranzo proprio da solo loro sono andati in camera ma non c'era proprio nessuno e, e io che pensavo, ho detto il 3 giugno sicuramente via, aprono tutto chissà quanti partiranno per raggiungere la Sardegna giustamente, <ride> invece no invece e... non queste sono altre foto invece sempre durante l'anno che ho poi ho mandato all'agenzia, eh, vabbè qua ero a Venezia, ma ero in, cioè, non è che vado a Venezia per, per, per l'agenzia, no, anche perché la, la Reuters su ogni città ha i loro fotografi e quindi e utilizzano quindi, loro, quindi... Utilizzano, assolutamente, sì, sì, sì. E queste sempre fotografie da, da casa che raccontano, questo era mio nonno, lui è mancato a settembre, non a causa del Covid, 
e mio nonno soffriva di demenza senile, quindi in, c'era una storia nella storia, che poi nella, nella mostra all'inizio avevo pensato di includerla, però poi mh, erano troppi gli argomenti, nel senso, o oh, fai magari un lavoro sul, sulla, sull'Alzheimer, sulla demenza senile, ma se poi lo mischi anche a quello del Covid, chi, chi sta guardando... Certo, non... è un'altra storia, può essere un'altra raccontata. Storia. Anche se erano legate, perché c'era certo. un collegamento strettissimo in quel momento, perché davvero il, il fatto di di non poter uscire da casa o, o semplicemente l'interiorizzare nuove regole per gli anziani è stato davvero un problema. E, vabbè. e poi foto come queste che, che mi vengono, vengono chieste, eh, più volte mi sono state chieste fotografie a scuola. Da poco c'è stata anche una sorta di... di polemica. Di polemica, o, diciamo che ci, ci siamo capiti male. Perché mi, di andare, mi, sono, mi hanno chiesto di andare a fotografare eh, la riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale. E, quindi vado per cambiare un po', ho detto, beh, non vado nella mia scuola, vado in un altro plesso. Chiedo alla preside, la preside è sempre molto contenta di, di, di questa cosa, mi dà l'ok, vado a fotografare. Arrivano i bambini, scatto delle foto, comunque Reuters non usa fotografie frontali dove non vuole problemi legati alla privacy eh, quindi ne hanno utilizzata semplicemente una dove i bambini stavano entrando in classe di sfuggita eh, cioè non è che hanno utilizz- ne hanno prese alcune poi questa qui è finita nell'edizione online del, del New York Times sulle foto dal mondo eh, non che ci fosse un articolo su questo no erano c'erano varie foto dal mondo cosa succede che una, un'insegnante italiana che vive in America e che ha un blog su Facebook seguito da 200.000 persone, vede la foto, quindi nel suo gruppo dice ma, ci, ah, ci sono ins- ma chiede per curiosità, ci sono insegnanti eh, di Maleo? Eh, perché questa foto l'ho vista sull'edizione del New York Times, vabbè, in tre secondi la, la vice sindaca ha già chiamato la, la mia preside dicendo ma com'è possibile che, eh, che, questa, che ci sia una foto? In realtà poi... Ovviamente loro pensavano che un, un, uno sconosciuto si fosse introdotto lì a fotografare i bambini. Eh, sì, ci siamo capiti male. Poi È stata un'incomprensione esatto, di fondo. Esatto. esatto. Queste sono fotografie sempre dal... dal... Nel frattempo è arrivato il Fafao. Sì, ho visto che c'è Walter collegato. <ride> Walter, che oltre ad essere un nostro caro amico comune, è stato... Mh, il primo che mi ha dato spazio, perché è stato il primo, diciamo, a credere in me già mh, quant'è? un anno, più di un anno fa, ormai, sì. quando mh, ha curato un'esposizione che ho eh, fatto a, a Cremona, presso la Torre Fazione Vittoria, e, mh, e niente, lui, a, a lui sono immensamente grato, perché è stato, insomma... Quando c'è una persona che crede in te, eh, le cose un po' cambiano. Non che ti senti arrivato, eh, assolutamente no. Però vuol dire, ok, allora vuol dire che qualcosa di buono lo sto facendo. E anche perché Walter non è uno qualsiasi, nel senso che è una persona che ha una cultura fotografica immensa, secondo me. E, E quindi il fatto di essere apprezzato da lui, per me, è stato un motivo d'orgoglio. L'abbiamo avuto, è stato ospite con me a dicembre, che abbiamo parlato di fotografia contemporanea in un bellissimo incontro, quindi chi ci ha seguito se lo ricorda. Questa, tra l'altro, è una delle mie preferite, la tenda. Sì, questa, sì, anche se in realtà poi, ad esempio, adesso ci sarà la mostra, la mostra partirà, doveva partire da Codogno, no? Poi nel momento in cui eh, avremmo dovuto fare l'inaugurazione, zona rossa, quindi hanno bloccato tutto. La mostra partirà da, da Cagliari, perché avevo chiesto la disponibilità di uno spazio che a me piace tantissimo, che è l'ex ma di Cagliari, hanno accettato, erano contenti di ospitare questo lavoro, e quindi stiamo definendo le ultime cose. Comunque, diciamo, eh, partirà da lì, ufficio, si può dire ufficialmente. E... Questo per dirti mi sono perso. Eh, che ah, la fotografia eh, della tenda. La fotografia <ride> della tenda. E, quindi io nell'editing che mando a loro ho tolto quella perché sembra un po' una foto costruita e non mi piaceva tanto 
per quanto mi piaccia l'idea, cioè c'è cioè, la bambina con questa lampada in mano, quindi ho detto bah, e lei in quel momento aveva la lampada in mano perché eh, eravamo dentro la tenda e stavamo giocando però sembra troppo costruita al che ho detto no mh, via, togliamo e invece la curatrice mi ha detto no, quella foto la voglio assolutamente perdonami ma, ma mi piace un sacco e quindi, no, e quindi ho accettato ovviamente certo perché oltre che essere esteticamente molto bella secondo me ha anche proprio un significato di adattamento sì. Di... Sì, e lì avevamo messo la tenda in cortile quando non si poteva proprio uscire da casa se non a 200 metri per fare la corsetta e quindi ho detto facciamo la ricreiamo un ambiente un ambiente da campeggio in cortile qui intanto fanno, fanno i complimenti alle, alle fotografie poi intanto ovviamente se avete delle domande a Marzia potete tranquillamente scriverle <ride> queste sono foto quelle con Bianca che sono sempre a Natale quelle. sì a Natale mi avevano chiesto di fotografare proprio come abbiamo trascorso il Natale a casa e quindi eh, in realtà proprio il momento del Natale non l'ho trascorso a casa perché verso le 11:30 e mezza sono uscito e ho detto voglio trascorrere il secondo del Natale a Codogno per così simbolicamente fotografare infatti la, la foto dell'albero di Natale a Codogno penso che l'abbia scattata tipo a mezzanotte due secondi perché simbolicamente volevo mandare quello poi allora non gliene frega eh, anche questa è una storia particolare questa sì è una storia particolare perché eh, è il matrimonio di mio padre comunque i, i, miei, i miei sono separati eh, mia mamma vive da sola con i suoi 5-6 cani adesso non ricordo eh, mio padre ha una compagna da, ormai da una vita grazie a si sono sposati a gennaio sì, e noi abbiamo potuto seguirli so solamente su eh, in, diretta. Su, time, sì, in diretta tra l'altro all'inizio avremmo dovuto fare pure i testimoni ma poi per una serie di cose abbiamo preferito non lasciare il testimone ad altri testimoni e c'è stato questo momento in cui poi le idee migliori sono di Chiara, non sono mie perché dice no facciamo una cosa fatta bene facciamole tirare pure il riso a bianco che non ha mai partecipato in modo attivo a un matrimonio se non al nostro mio e di Chiara però era troppo piccola e quindi lei ha proprio tirato fisicamente il riso sul contro il telefono contro il telefono <ride> e poi ecco tornano eh, no forse in realtà questa l'ho messa nella cartella ma non, non l'ho mandata non l'ho mandata? Boh, non mi ricordo. Comunque sì, fotografie da, da scuola ce ne sono tante, ma io ne ho tante, tu non hai idea di che archivio abbia, soprattutto quando ero a Milano, fino a un anno e mezzo fa, per, abbiamo vissuto per tre anni a Milano. E, e lì fotografavo ogni giorno, però con il telefono, col cellulare, ho questi scatti so, che ho editato solo in bianco e nero, ma ne ho tantissimi, e alcuni sono veramente belli, ma non perché eh, eh, sia stato bravo io, ma perché c'erano delle situazioni particolari in classe, si ricreano delle situazioni molto belle, poi vabbè, alcuni eh, sei, in, sei in, inevitabilmente comunque affezionato a certi scatti. E, mh, il problema è che sono sempre minori. Quando compiranno 18 anni magari poi le pubblico, ma ne ho veramente tante. Questo qua è l'ultimo... È, recen è recentissimo. Sì, fanno parte dell'ultimo lavoro che in realtà non dovevo pubblicare. No, ma no, aspetta, qua lo possiamo fare. No, mi hanno detto non pubblicare ancora nulla tipo sui social, eh, sul, sulle foto, perché loro la, questo, questo lavoro... No, non, è, non mi chiedono eh, fotografie di attualità, cioè sì, di, di attualità, ma non, non la fotografia che deve arrivare subito a loro entro le, set, le 8 del mattino perché deve arrivare prima degli altri no, non è quel mio lavoro e non mi piacerebbe fare quel tipo di lavoro non mi interessa e quindi però loro la, questa storia che ci costruiscono perché effettivamente fanno così eh, ci costruiscono una storia con degli articoli eh, la, la caricheranno il 16 quindi tra un paio di giorni e mi avevano chiesto di, di raccontare la, la quarantena perché effettivamente in questo momento stiamo eh, vivendo in quarantena perché abbiamo avuto contatti con una persona positiva e, e quindi 
tra l'altro vedo, scusa se ti interrompo, sì, sì. che c'è Donatella Losi che scrive, che commenta, e, e io ho, aspettiamo che torni Luisa, poi lo dico. Ecco. Mamma, scusatemi, ma oggi la Kiki mi sta facendo impazzire, scusate. <ride> Tranquilla. Vai. Stavo dicendo, con Donatella ho un, sì? un, uh, un rapporto particolare perché lei è la figlia di uno dei personaggi che nella mia storia fotografica eh, legata al periodo qui a San Fiorano, al Covid, eh, è stata una delle persone più importanti, oltre la mia famiglia. Ed è stato Gianni. Gianni era semplicemente quello che io dico il migliore, il migliore amico di mio nonno eh, nell'ultima fase della vita perché in, in questi ultimi mesi, proprio, ma no, ormai da anni, si erano avvicinati tantissimo e li trovavi sempre sulla panchina a chiacchierare insieme. Poi erano uno più sordo dell'altro, uno si dimenticava più cose dell'altro, ma erano sempre insieme. Ed erano, poi Gianni era una persona sem che aveva sempre la battuta, sempre la, anche lui con problemi legati alla memoria, però, a parte che mi riconosceva sempre, poi sempre la battuta, una persona buona, simpatica, a cui volevo un gran bene, e Gianni purtroppo in tutto questo che ripeto ho fotografato parecchie volte ehm, anche in una foto che hai messo prima forse l'ho vista e Gianni è, è, purtroppo è stata l'ultima persona penso a San Fiorano a mancare a causa del covid a proprio a dicembre uno scherzo del destino quindi da protagonista di una storia comunque lui di, di una storia comunque io dico positiva perché non ho raccontato il dolore e quindi ho, ho raccontato un po' quella che è, secondo me, la, la normalità o possiamo vedere anche speranza e lui c'era in, in tutto questo. Invece quando ho smesso poi di raccontare, scherzo del destino, ha voluto che Gianni si ammalasse e mancasse proprio a causa di questo. <coughs> Adesso passiamo a tutt'altro perché usciamo da, dal tema Covid di questo ultimo anno. Queste sono una serie di fotografie che tu me ne hai mandate tantissime, io ne ho scelte tantissime ma quindi ho fatto già una selezione eh, delle tue eh, che insomma sono un po' il tuo modo di esprimerti, il tuo modo di raccontare quello che, che è la realtà intorno. Quindi sono okay. diversi luoghi, diversi spazi, diverse, diversi temi. Quindi io le okay. faccio scorrere, tu raccontaci quello che vuoi, se intanto anche sì. qualcuno mm. vuole fare delle domande su alcune foto anche in particolare, ha delle curiosità. Sì, no, ho visto che mi chiedono, oltre alla grande solitudine che trasmette ah, sì. una foto, cosa vorrebbe trasmettere? In, in che senso? È, perché fa riferimento ad alcune fotografie, quindi se ci vuole specificare Angiolino quali fotografie in particolare, certo. magari... Certo, eh, fo forse magari perché, mh, non lo so, magari in quel momento o quella foto voleva, eh, voleva proprio raccontare quello, o come nel caso del dell'isolamento, sempre legato, adesso stiamo parlando del Covid, legato a quello. Quindi mh, poi la fotografia non, non deve mai, magari, mh, cioè io non è che fotografo per fare in modo che si giudichi, cioè voglio raccontare semplicemente quello che è la realtà. Poi dipende da, da, da quello che ci vuole, da quello che uno vuole vedere in questa fotografia. E, ah, ok, riguardo il ah, Covid. Ok, quindi cosa volevi trasmettere riguardo al Covid? No, se, guarda, davvero, semplicemente volevo raccontare quella che era la realtà delle cose. Senza artefatti, senza costruzioni, no, ne stiamo vivendo così, eh, fuori vediamo questo, dentro stiamo vivendo questa situazione e quindi mh, semplicemente se per me erano davvero diari, era cronaca, era cronaca, ovviamente cerchi a volte magari di dare un taglio un po' più mh, poetico rispetto a quello che è il fotogiornalismo puro che spesso poesia non ha ma senza ricorrere a, a messe in posa no, no, no proprio raccontiamo così come stanno le cose 
Sì, tu l'hai fatto in un modo, come dicevi all'inizio, cioè eh, la questione delle mascherine, cioè, insomma tutto quello che è stato soprattutto all'inizio che, che era totalmente diverso da quella che era la nostra vita, lo stavano già facendo, quindi l'hanno sì. fatto tantissimi fotografi e secondo me appunto come, come hai anticipato tu l'idea di poterlo raccontare dall'interno è, è stata la chiave di lettura e è stata la tua chiave di interpretazione che eh, tutti i giorni uno aspettava di vedere le tue fotografie con il racconto e di, e di seguire questa vicenda perché appunto sei riuscito a farci entrare tutti nella tua famiglia, nel tuo racconto e come dicevo all'inizio perché poi è diventato il racconto di tutti e quindi l'hai fa fatto prima, prima sì, che appunto venisse condiviso poi da tutti gli altri. Infatti ho mollato quando è diventato il racconto di tutti perché ho detto non ha più senso adesso che Adesso è giusto che gli altri raccontino la loro storia, il mio racconto basta, era fini cioè, finito, anche perché era interessante secondo me nel momento in cui noi eravamo chiusi, ma nel momento in cui tutta l'Italia diventa zona rossa e, e tutti viviamo la stessa situazione, allora lì sicuramente perde interesse, facciamoci da parte. Queste invece sono foto in giro, che all'inizio io avevo messo nella, nella, in una cartella chiamata Street Photography, anche se poi... Sì, c'è qualche foto di, che possiamo catalogare, di, in, possiamo dire che sia street photography, boh, però altre no. Quindi ho detto, facciamo in giro. Lì, lì ero dalle tue, dalle tue parti. Questo, questo, questo è Daniele, un mio amico, con il suo cane, Sean. <ride> che, e ci sono... sono allora, l'idea di fondo è quella di di trovare sempre delle composizioni, che è, so, che è un po' quello che mi ossessiona quando fotografo. Eh, anche se poi magari c'è una persona da sola in, una, in, una, in un contesto, l'idea è sempre quella di, di inserirla nel, nel modo giusto, ma senza ricorrere a delle regole precise, perché non, non ho mai studiato regole, no. no. Mm. Ma tu hai mai fatto un corso, scuola, no. qualcosa? No, no, no. Autodidatta. Il mio corso principale è stato, secondo me, quello di guardare tanti lavori degli altri. E... Comunque, ok, no, dico... le foto che okay. no, mi ricordano delle cose. <ride> e poi e... confronto anche con gli altri, con gli altri fotografi. Cioè, eh, come, sì. scu come scuola, no? Cioè, guardi le, le fotografie degli altri, hai confronti sì. con, uh, con altri fotografi. Sì, se, senza mai cercare di copiare quello che fanno, ma cercando di capire perché hanno fatto così, perché cosa c'è di buono nella loro visione, nella loro composizione, nel loro lavoro, cosa c'è di buono. Tant guarda, tornando indietro, mi, mi rendo conto che all'inizio apprezzavo dei, dei personaggi che, guardandoli adesso, dei personaggi che poi fanno anche i grandi maestri della fotografia, eh, se li senti parlare. E, Adesso, diciamo, hai l'occhio un po' più critico, ma perché ci... ci perché lo hai affinato nel corso del tempo. Esatto, esatto. Anche se, ripeto, in una scala da 1 a 10 sono al gradino 1, 2, perché c'è tanto da, da imparare, tanto da... Mh, ad esempio, io ho sempre scattato alla fine foto singole e poi mh, la, la cosa di dover costruire un racconto è nata... In, per me è nata in questi mesi, quindi ho, ho dovuto velocizzare un po', un po' tutto, un po' come per il vaccino, ho dovuto velocizzare un po' tutto, no? E, e quindi per forza di cose mi, mi mancano degli step che spero di, di, nei prossimi tempi di, insomma, di imparare, di, di, di fare i miei. Ma questo, allora, visto che, domanda, visto che molte fotografie hanno questa luce che è quasi cinematografica e che è anche molto cupa, un po' noir, è proprio okay. una... Perché poi c'è anche tutta una serie che vediamo successivamente che ha proprio queste atmosfere molto da film, eh, scelta per... Cioè, da, da dove viene questa scelta? Mm, allora, mi, mi piace fondamentalmente scattare con le luci molto basse. Cioè, proprio una, un, um, è un mio gusto personale, proprio mi piace, mi piace, no, non mi piace scattare in piena luce. Eh, no, per niente. Cioè, mi, mi piacciono proprio quelle atmosfere con... Uh, bah, 
un po' cupe, un po sì, cupe. Sì, molto dense sono sì, sì 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 che ricorda in qualche modo magari la, la uh, immagini cinematografiche o ti possono rimandare a, a quello eh, in alcuni casi non in questa del, di spider sì, sì. <ride> Sì, intendevo quelle che abbiamo visto all'inizio. Intanto c'è Roberto che ti chiede, te la, te la passo qua, vediamo se... Ah sì. No, non ce la faccio. Ah ecco, se scatti sempre col cellulare o se queste sono, cioè, sono scattate con una fotocamera e con quale? Allora, eh, no, col cellu il cellulare l'ho mollato... Ma mi capita di scattare tutti i giorni col cellulare, però poi non sono quelle che magari... Eh, non sono quelle che mando all'agenzia perché non me le ributtano indietro, anzi, magari una volta mi hanno detto riesci ad andare lì e a rifare la stessa foto ma con una fotocamera normale, eh, ma era una foto semplicemente di un, di un pannello dove c'era una cosa, interessava, mi interessava quella cosa e infatti sono andato lì e ho dovuto scattare con una macchina un po' più performante. No, quindi utilizzo... Una, fondamentalmente una Sony A7 III e, e poi ho una piccola ma fotocamera che amo la Fuji X100F adesso non la sto utilizzando tanto perché ho cambiato la lente sul, sul, sul Sony che mi, mi piace, co mi copre tutto diciamo quello che, che devo fare quindi uso quella che qualitativamente è un, è un po' oltre rispetto alla Fuji Vabbè. Eh... intanto c'è anche Beatrice che ti chiede se a tua figlia piace fotografare eh, bella, bella domanda diciamo che ho cercato un po' in tutti i modi di farle entrare questa passione nel cervello come? acquistando tipo una macchinina fotografica da bambini però a parte i primi giorni, così, poi le cose, poi, e poi, poi la mollata. In realtà capita spesso, secondo me lei lo fa tanto per imitazione, ovviamente piccola, tre anni, capita spesso che tu lasci il telefono appoggiato, poi ritrovi, riprendi il telefono, scorri nelle immagini e trovi 30 foto, ma mai foto così del soffitto, cioè... Lei, ad esempio, l'altro giorno ha giocato, ha distribuito tutti i giochini sul letto e li ha fotografati uno ad uno, poi li ha fotografati nell'insieme. Questa cosa mi ha colpito, quindi la, la visione è un po' più distante, quindi è una visione di insieme. E poi è andata nel dettaglio, ogni, ogni oggettino l'ha fotografato. E secondo me è comunque fondamentalmente perché, perché mi vede è... continuamente e, e quindi... E, e poi aveva, aveva scattato una serie fantastica, tra l'altro l'avevo me, messa in una, in una, su Instagram, in, una, come si dice, in un post, eh, l'avevo poi post prodotta io in bianco e nero, di fotografie dal, dalla, dal suo punto di vista. Quindi lei ha preso la macchinetta e ha iniziato a, foto, a fare ritratti a mio padre quando era qui a casa, a mia nonna, tutte dal, a mio nonno stesso tutte dal basso, dove vedi mia nonna altissima, che in realtà è un tappino, eh, però, è, però era molto, molto curioso. Io intanto sto facendo scorrere il bianco e nero, questo hai scelto sì. che, che fossero in bianco e nero, perché poi praticamente quasi tutto il tuo lavoro, almeno quello che io ho visto, è sostanzialmente a colori. Sì, adesso ho scelto il di, di, di fare le cose a colori, anche se ad esempio nel prossimo progetto sto riflettendo se utilizzare il bianco e nero, se ritornare al bianco e nero poi se vuoi ne parlo anche di questa cosa del prossimo progetto se può interessare certo, sì, sì, sì. E, e quindi eh, diciamo che ho cambiato cioè, è una continua evoluzione non è che sono arrivato a un punto dove dico ecco questo è il mio genere il mio stile il mio no poi mi, mi rendo conto che è sempre una continua evoluzione tante volte fai un passo avanti e poi due indietro perché riguardando le foto che scattavo negli anni, non è che quella che scatterò domani è, è migliore di quella che ho scattato dieci anni fa. No, tante volte le foto migliori pro probabilmente sono quelle di un viaggio che, che feci con Chiara 
e mio padre anche per un periodo, poi mio papà è tornato indietro, noi siamo andati avanti eh, nell'Europa dell'Est un po' di anni fa, con la prima fotocamera seria, eh, probabilmente adesso non riuscirei nemmeno a scattarle alcune di quelle fotografie lì. Comunque, quindi è sempre un cambiamento, non, non ho mai trovato una mia dimensione, forse adesso un pochettino ho capito quello che, che voglio, però ho sempre avuto difficoltà a, a capire, boh, cosa facciamo? Facciamo reportage puro? Facciamo, no, solo street photography? No, solo bianco e nero? No, facciamo candid? Quindi tipo questa. Eh, che ne so, penso a dei maestri della fotografia candid milanese, tipo un Diego Bardone, no? Che, che trova tutte queste situazioni che ti fanno sempre sorridere. O Roberto Piredu, che è sardo. Eh, che sono bravissimi ma mh, io no, non riesco non, non ho l'occhio che hanno loro nel fare queste cose è tra i tanti aspetti che vedi ma non so cioè, poi ognuno catalizza poi l'attenzione su un qualcosa sì 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 sì, sì assolutamente i cani però ci sono tanti questo, questo, è analogico, <ride> questo è analogico ah ok però i cani tornano spesso. I cani tornano spesso. Di solito si dice che uno fotografa quello che più ama, no? no? E io pur non avendo cani, effettivamente li, mi, mi fanno impazzire. Li ho sempre avuti da bambino, comunque eh, ho una serie di fotografie sui cani, poi non, non le ho mai messe insieme. Questa l'ho scattata col cellulare, ecco. A Venezia, sì. ovviamente. Ed è, e lo sai che questa è forse una delle immagini che preferisco tra quelle che ho non so perché ma eh, non sono io que le due persone che si vedono lì non, non sono io eh, in realtà quelle due persone sono ora che guardo sono Chiara e Mauro Chiara è mia moglie Mauro è uno dei miei migliori amici e bah, loro si stavano non è costruita ve lo giuro ho scattato questa foto e poi, mh, bah, perché c'era questa bambina, sembra che poi c'è il, il gioco di, di, degli, dello specchio, lei che guarda, sembra che stia guardando me, ma in realtà guarda, boh, e quindi mi, mi piace particolarmente, <coughs> col cellulare. Nessuno l'avrebbe detto, quindi, <ride> senza specificare, perché poi alla fine è sempre l'idea, l'illuminazione, quello che si vede, più questo. che tanto il mezzo. Questa è facile capire dove è stata scattata cioè l'isola, è così, la regione, no, è questa in Sardegna. Questa è abbastanza inquietante, questa è tra le mie preferite. Questa a Milano la notte di Halloween del 2017 forse, avevo deciso di uscire di notte a piedi, verso mezzanotte sono uscito. Eh, sono uscito e avrò fatto tipo 10 km a piedi. No, 10... Beh, ho camminato tanto, tutta la notte, cioè ho camminato tutta la notte. E, e niente, quindi mi è capitata poi questa quest immagine del, del, di questo ragazzo vestito da... da teschio messicano. Teschio messicano, con uh, il, uh, il senza tempo. Ma quel signore, poco... Poco prima gli avevo chiesto se volesse un caffè, ora che <ride> e al signore seduto, e aveva rifiutato. Vabbè. Ah. <ride> non perché lo volessi fotografare, perché non ho mai fotografato homeless, se non uno, perché a parte che non era riconoscibile, ma era, era la fotografia dell'occhio col dito che lo indica. Che l'abbiamo fatta passare prima. L'abbiamo fatta passare prima, e, e quindi... Allora... Sì, queste, queste foto, io diciamo che quando ho fotografato queste situazioni di paese, oppure quella subito dopo, ehm, c'è sempre un fotografo al quale, non dico mi ispiro, ma che ha influenzato eh, il mio modo di scattare negli ultimi anni. E magari non è tanto conosciuto, mh, cioè non è un nome di quelli esagerati, anche se ha già fatto pubblicazioni, eh, ha, già, cioè, ha già pubblicato dei libri è una, eh, secondo me lui è un fotografo fantastico, ne, ne parlo sempre di lui, ed è un ragazzo sardo che si chiama Stefano Pia 
e lui aveva fatto proprio un libro su, che racconta i viaggi eh, in nave dalla Sardegna al continente per anni ha fotografato quindi quando mi è capitato poi di tornare in nave eh, ho detto cavolo guardando le sue foto prima ho detto cavolo ci sono delle composizioni alle quali non avevo mai pensato che, in nave, che si creano in nave più l'elemento romantico del mare ed effettivamente eh, è così e lui è veramente uno validissimo quindi consigliamo di andare a vedere le sue Sono fotografie fia, sì, sì. E, um, sì, tante poi sono, questa, questa in Sardegna, tante sono fotografie di momenti, <ride> questo sono io. Eh. <ride> Avevo immaginato, tra l'altro Gianpaolo Ponzio scrive, chapeau, apprezzo il fatto che la tua sia secondo me una fotografia istintiva, diretta e senza sconti. Grazie Gianpaolo. <ride> ecco i cani. Eh, eh, Luisa? Sì? Chiedo un attimo di accendere la luce perché io sono in postazione qua con il computer addosso, quindi però sì. non accendo. Aspetta. Eh. Bianca, mi accendi la luce per favore? Il bello della diretta. Eh sì. No, ok, grazie. <ride> Allora, queste, invece questa è una serie sull'ultima, sì. chiamiamola alluvione, anche se poi da noi non, no, non è stata un'alluvione, semplicemente il Po si è alzato tantissimo, e non ha è creato andato. problemi nella, nella mia zona, però anche lì ho detto, cavolo, <ride> vivo, oh, poi alla fine succede tutto qua, nella zona di Codogno, di San Pirano succede... No, però è sempre un evento straordinario. E in più sono molto legato a quello che io dico, il mio fiume, anche se poi non l'ho mai vissuto, mh, non, non ci navigo tutti i giorni, non, ci vado a pescare. Però è un, è un luogo che veramente amo. E, e quindi tutto, tutte le volte che succede qualcosa legato al fiume, cerco di essere lì per documentare. Quindi c'era la... No, vabbè, questi, questi sono altri. C'era il appunto il fiume che si era alzato tantissimo come non mi era mai successo di vedere e ho deciso semplicemente di andare a fotografarlo il prossimo mio progetto è legato al Po ah ok anticipazione e, sì e, di, e partirà a luglio i primi di, i primi, penso il primo di luglio e in cano in kayak in solitaria partirò dal primo tratto navigabile del Po per arrivare fino a Venezia sarà, sono circa 600, 700 km penso di metterci circa due settimane e in tutto questo documenterò le cose giorno per giorno su, su, su Instagram magari con delle storie per far vedere però non è quello la parte fondamentale né l'impresa sportiva perché l'hanno fatto in, in tanti questo percorso suppongo ma quello di fare proprio un reportage via fiume fotografico mm. Quindi attendiamo quest'estate. Quest'estate, sì. Questo invece è un lavoro che abbiamo visto per la prima volta questa settimana. Sì, non l'ho mai pubblicato. Ecco, che è Rosso Circo. E qui le atmosfere sono, sono incredibili, secondo me. I colori, le, le luci. Sì, questo è nato perché... Eh, vedi, tante volte no, non vado io a cercarlo, ma è, è, sono le cose che, che vanno a cercare me, ma in, involontariamente, nel senso che un giorno torno a casa e trovo nel campo qua di fianco, ma ti parlo di 10 metri da casa, nemmeno perché c'è la strada che ci separa, c'è un campo, un circo, un circo piccolo. Vado a vedere lo spettacolo ed è stato un... Un tornare bambino innanzitutto, gli odori, i colori, i rumori e anche i sapori, popcorn <ride> e, e al ah, coca cola, popcorn, queste cose qua. Quindi allo stesso tempo ho provato, è brutto da dire, però ho provato tristezza, per, ma non per, per il loro spettacolo, perché loro sono bravi, davvero ci mettono l'anima, per, per come si è ridotto il circo, per, per come si è ridotto il circo, sì, nel senso che non, ha, non ci sono più persone che, che vanno a vedere gli spettacoli, 
i circhi ormai da un sacco di anni stanno eh, subendo una crisi esagerata senza fine per chi ha animali non era il loro caso perché loro non hanno animali anche se poi si sono riunite in un altro circo che ha sia dei cavalli comunque tenuti ultra bene eh, chi ha gli animali paradossalmente riesce a lavorare a guadagnare bene però poi di contro ha ah, un, 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 gran parte del, del, dell'opinione pubblica che li, li distrugge ogni volta e, ma non sono qua per dire cosa sia meglio anch'io la mia opinione però poi da, da reportagista diciamo mi, mi interessava solo raccontare poi ognuno è libero di dire no quelli sono degli stronzi oppure sono dei viva il circo con gli animali non mi interessa e, quindi, quindi ho detto vabbè è interessante comunque la storia di questo circo, circo, circo a condizione familiare e, che, che sta vivendo questo momento particolare. Poi il lavoro si è un po' interrotto perché una componente della loro famiglia è andata in Spagna a partecipare a un talent show che è si, si tu che vales, forse una roba del genere. E, tra l'altro è arrivata tipo in finale, sempre con un numero da circo. E... Quindi parte la famiglia, poi le cose per lei sono andate bene, è diventata, tra virgolette, famosa. Eh, hanno iniziato a lavorare bene lì e il circo si è diviso. Mm, gli, al gli altri componenti della famiglia sono uniti appunto a ad un circo, <ride> ad un circo più grande e lì era un'altra storia. Quindi mi sono un po' bloccato. Poi hanno avuto problemi, ci siamo risentiti negli ultimi mesi, ma uno... Bah, hanno avuto problemi anche di salute legati al Covid. Non, poi, un altro progetto che avevo in mente era quello di raccontare la vita di un, di un ragazzo che ho conosciuto, lui è un domatore di leoni, molto giovane, e anche lì l'ultima volta, fammi sapere, poi non si è più fatto sentire, ma perché sono, stanno vivendo un momento drammatico. È drammatico, sì. E, e quindi penso che non è che abbiano tanta voglia di essere fotografati anche se probabilmente tanti hanno voglia di, di, di far, far sì che si parli di loro della loro situazione però poi non ho voluto insistere te lo chiedo una volta se, se, se a te va bene se entusiasta di questo mi dici subito sì altrimenti ti rispetto le tue scelte non insisto assolutamente quindi a volte questi incontri sono assolutamente casuali a volte invece, perché sei una persona curiosa, da quello che ho capito, è che quindi cerchi sempre di, eh, di trovare la storia eh, particolare da raccontare, il personaggio bizzarro da raccontare. Sì, 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 sì. Eh, non, è, non, è, non è facile. Guarda, secondo me ce ne sono tantissime di storie interessanti da raccontare. Proprio alcuni giorni fa parlavamo in privato, io e te, del fatto che abbia beccato per caso una, una signora guardando chi l'ha visto una signora, una signora che è una cosplayer una, una tipa molto particolare e, vabbè un personaggio cioè un personaggio particolare quindi le ho scritto subito su Instagram e le ho detto guarda la tua storia mi interessa io mi piacerebbe raccontarla per, per immagini ma adesso vediamo magari conosciamoci prima vediamo che cosa Prima mi interessa conoscerti ovviamente per capire bene tutto, poi vediamo se ci possiamo fare una, un qualcosa di fotografico. Non per roba di agenzia, no, per... per personale. Per, eh, personale. E lei subito, sì, sì, quindi uh, dovevo incontrarla questo venerdì, solo che poi a Verona, solo che poi ovviamente con la quarantena abbiamo posticipato. Adesso... Tra l'altro io ho messo tantissime immagini, è già passata un'ora, quindi adesso magari cerco, cerco un po' di accel cioè cerchiamo un po' di... Sì, sì, sì. Ah, questo, questo è un lavoretto nato e, e concluso in un giorno. Eh, ho, ho messo poche immagini perché poi ce n'erano di più, ma semplicemente a eh, Gairo, un piccolo comune della, del centro della Sardegna, dove eh, non so se ogni anno... Eh, facciano questo torneo di Samurra che vabbè la morra poi è un, è un gioco universale e in Sardegna è un po' particolare perché poi per un sacco di anni è, è stato vieta, sono stati vietati i tornei per vari motivi perché poi finivano anche nel sangue tante volte 
e adesso invece ci sono dei fanno tanti tornei con gli sì, arbitri perché comunque è illegale il gioco cioè, fa... è illegale il gioco non cioè, lo so tramite tornei si, mi sa che si ah, possa ecco, fare ecco. Non... Adesso, ma poi giocano lo stesso eh. ah, nessuno beh, certo. cioè, chi viene a, a lamentarsi e, <ride> e niente poi quindi ero lì un'estate ho detto mi interessa questo, questo ma in realtà facevano tante tappe solo che poi la mia vacanza durava poco e ho dovuto <ride> adattarmi sì, a me la, la morra mi fa sempre un, è un gioco che mi piace moltissimo da vedere per la gestualità, per le urla. Per sì, come... ma poi anche, anche <ride> il paese, cioè, proprio la, l'ambientazione. Gairo è un, è un paese piccolissimo, ehm, in una zona la più bella della Sardegna, secondo me, che è l'Ogliastra, ed è arroccato sui monti, ma a pochi chilometri c'è il mare. E... E quindi a- arriva questo sconosciuto con la macchina fotografica, sai, tante volte comunque uno ha l'idea, sai, il paese sono molto chiusi, come sarà? Beh, io sono andato a casa eh, con non, non so quanti, quante bistecche, a parte che mi hanno invitato a cena, e poi mi hanno, mi hanno regalato, eh, a parte che c'era l'idea proprio di fare una mostra lì, nella, nel, perché Gairo poi ha una parte che è un paese fantasma, cioè um, una parte del il vecchio paese che era stato abbandonato in seguito a dei problemi ambient- cioè ambientali, smottamenti, così. Abbiamo pensato di fare una, una mostra lì. Vabbè, comunque, eh, non, non è stata fatta, mh, però eh, mi avevano regalato un sacco di cose, cioè mh, trovi delle situazioni incredibili. Allora, intanto, questo è un tuo progetto personale che nasce da un racconto che hai scritto, da una sì, storia... Sì, sì, sì. No, non uso il flash, Roberto. Ah, ecco, infatti volevo farti la domanda. Sì, non, non, lo uso qua. No, non uso il flash, ho comprato da poco un, un faretto, mh, ma non, non l'ho mai, ancora, non l'ho util- mai utilizzato. Perché non mi, non mi piace l'effetto come, di come appiettimento, ma poi non lo, so, non lo so. Allora, questo, questo progetto del Ladybug Nest eh, sarebbe il nido di coccinelle. Era, nasce da un racconto che avevo scritto una sera, così. Eh, era un periodo in cui ero fissato un po' con la fotografia legata al cinema. E, poi, cosa succede? Avevo deciso di di mettere in foto all'inizio volevo farci dei, un, un corto però non avevo l'attrezzatura o comunque non ho un minimo di cultura cinematografica e quindi ho detto facciamola facciamo questa storia in, um, in, in foto e, e niente avevo coinvolto mia cugina avevo coinvolto un manichino che avevo comprato <ride> e poi girava in casa sto manichino e tante volte anche in macchina poi in quel periodo in cui facevo queste foto l'ambientazione avevo scelta lungo il Po perché comunque una, questi boschi sono carichi di, hanno una, un'atmosfera misteriosa lugubre ehm, non lo so Fa molto mia. dark tutti adesso. i giorni lì scompare una, una donna comunque in, in questa zona scompare una donna che poverina non hanno mai ritrovata probabilmente nel fiume e io giravo con questo manichino in macchina una mattina dico vabbè esco a fotografare però il manichino lo lascio a casa beh mi fermano i carabinieri proprio sull'argine del po' perché stavano cercando stavano indagando su, su questa vicenda di questa donna no? e quindi mi fermano cioè mi fermano proprio che mi inseguono mi, mi fanno i fari io mi fermo scende il carabiniere subito a guardarmi dentro la macchina dove sta andando? e tu pensa se avessi avuto un manichino in macchina fatto a pezzi, tipo. Sarebbe stata la fine. Eh, questo, ok, magari non ha fatto niente, però è un folgorato. Beh, queste sono molto, molto cinematografiche. Una storia, poi, cioè, adesso le abbiamo viste così, non, le ho, non te le ho mandate in ordine, eh. però cioè, in realtà c'è tutta una storia, eh, ma dietro ogni foto c'è un mega lavoro, perché vai lì, eh, poi torni a casa, eh, le sistemi al computer e dici no, ma quel, quella cosa lì non va bene. Allora no, torna lì un altro giorno, sperando che ci, sia, ci siano quelle condizioni meteo. Vabbè. No, queste sono molto, molto... Cioè, guardandole mi è venuto in mente Dark, la serie TV. Eh, queste, sì, sì. queste luci. Sì, 
eh, è sicuramente la serie tv che è più... Però, allora, quando avevo iniziato a fare questo lavoro, in realtà qualcuno mi ha detto ma tu hai guardato Stranger Things, non anche. sapevo neanche cosa... Fu- sì, l'avevo sentito nominare. Dunque, vado poi a vedere di che cosa si trattasse. E anche Dark, for- la-, la cosa con Dark è tipo nata dopo... No, non è che ho voluto ispirarmi, è nato dopo, poi sicuramente guardando la serie eh, tro, tro, cioè, andava proprio a toccare le mie, quelle che erano le mie corde, quindi tan- mi sono ispirato lì a tante cose guardando appunto queste serie. Questo era un mio ex alunno, nei sotterranei della scuola, avevo chiesto il permesso del della preside, del, 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 dei genitori, avevo detto che volevo fare questa cosa, ma mi è, ho sempre incontrato genitori essendo un insegnante di scuola primaria eh, genitori che hanno sempre appoggiato le mie idee questo è davvero un nido di cucina <ride> qui adesso c'è una serie di fotografie di viaggi che quindi spaziano sì, sì puoi spararle <ride> sì, cambia um, poi cambia, mi accorgo riguardandolo che cambia, cambia anche proprio il, mh, la post-produzione, l'editing delle immagini eh, questo, questo ad esempio fa parte ecco queste foto fanno parte della mostra che aveva curato Walter sì me la ricordo ehm, Marsh Rutka <ride> eh, no questo no questo è un viaggio in Iran però racconta quello che è stato un nostro viaggio eh, da, da Kiev fino ad Helsinki utilizzando dei mezzi pubblici e quindi il passaggio nei vari, nei, nei, nelle varie città nei vari posti questo è un viaggio in Ir- da Iran e Stati Uniti nello stesso anno, tra l'altro. Così ci fai viaggiare un po', visto che dobbiamo stare sì. a casa. <ride> Perché poi un'altra cosa che mi piaceva era quella di raccontare, sempre utilizzando i social network, eh, raccontare per chi era a casa e aveva voglia di seguire, ma so- fondamentalmente parenti, amici, poi magari anche altre persone, e quello mi, faceva sem- mi ha sempre fatto piacere, e si fa per quello, i social servono per quello, altrimenti non avrei i social, è inutile essere <ride> ipocriti. E, mh, qua c'è anche Daniele, il mio amico a sinistra, <ride> che sta guardando quelle... No, scherzo, che ha risposto adesso. E, è uno dei miei migliori amici, Dani. E, e quindi l'idea è sempre quella comunque di, di raccontare un viaggio in modo, diciamo, reportagistico. E Walter ha accolto questo aspetto e a lui è piaciuto tanto e è, è, è lì che è, nato, è nata l'idea della mostra. Questo è un viaggio, un viaggio in Iran con, con Chiara e Bianca a Natale, Natale in Iran. <ride> Quindi è difficile magari che ci sia una... Eh, probabilmente adesso lo farei anche con occhi diversi, boh, non lo so perché... In quest'anno sono cambiato, la mia visione è cambiata tanto, 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 tanto. E... Probabilmente se dovessi partire adesso magari ragioneresti anche più su un progetto, su una serie. Esatto, quelle erano foto da, da turista. Sì, non, non, non mi interessa fotografare il monumento che magari trovo in altri... Mil- cerco sempre magari una foto che... Che non possa dire un qualcosa in più, esatto. Cioè, che ce, l'ho, ce l'ho solo io. Se fotografo la moschea blu, in quel modo frontale, ce l'hanno in, in tanti altri. E quindi l'idea è sempre quella di dare un, un taglio personale. Qua ho, ho, ho tagliato l'immagine io male. Oh. <ride> in alto a sinistra. <ride> Questa Comunque, è super fiamminga, <ride> seicentesca. Esatto, eh, in Iran, anche questa, anche queste, questa è una vetrina in Iran di notte di una macelleria. E, sì, poi l'idea, poi c'è sempre magari anche qua a livello compositivo, magari la freccia con l'abito bianco che indica... Il contrasto con le donne. Un po', aspettavo che passassero delle signore con, con l'abito nero. Anche questa mi piace moltissimo. Questa è, è Yazd, in, questo non questa è Yazd, è molto... questa è, è palesemente America. È molto America, anni 70, Stephen Shore, tutta la scuola americana. Sempre qua, sempre da un viaggio in America, 
questo da un viaggio in America, questo è un viaggio... Tanto è vero che con Walter abbiamo detto, beh, ma perché non, non pensiamo a qualcosa... Ehm... Poi, adesso non voglio dire la parola workshop, perché tutti fanno qual qualcosina di fotografico e tutti si sentono, si sentono autorizzati a fare workshop, sono tutti insegnanti. Però ho detto, proviamo a pensare a qualcosa legato ai viaggi, ehm, perché anche lui... È, è uno che ama viaggiare, soprattutto amiamo viaggiare negli stessi luoghi. Quindi ho detto, perché non pensiamo a qualcosa di fotografico lì? Se poi qualcuno si vuole unire o... Beh, vediamo, sono progetti in fase embrionale che, che cercheremo magari di sviluppare in futuro. Questa è una foto che a me piace molto. Tra le mie l'ho scattata a Budapest, e alle terme Gellert. Per colpa di questa foto stavo rischiando di prendere delle botte. Perché hai fotografato la bambina? Perché quello era un villaggio di, 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 cioè di, di, di nomadi, nom, no, nomadi no, perché sono, sono case, di, penso, Rom. E io, allora, questa bambina pattinava in un marciapiede che era lungo tipo 10 metri, dopodiché c'era la terra battuta, andava avanti e indietro, avanti e indietro e mi aveva colpito, quindi mi fermo dalla macchina senza scendere per fotografarla, arriva una BMW enorme, scende un tipo ancora più enorme della BMW, tutto tatuato, pelato, sembrava Vin Diesel, e vie viene lì con tono minaccioso a dirmi se vuoi fotografarla devi pagare. Cioè non è che mi ha detto non fotografare. Non potete, se la vuoi pagare. Mi ha detto, ha, ha capito subito che ero italiano, mi ha detto, perché anche in Italia funziona così, se vuoi fotografare qualcuno devi pagare, vabbè, non, non è proprio così. Comunque ho detto, no, dai, niente, non... l'avevo già scattata, ho preso, sono andato via abbastanza in fretta. Qua... Dove? Beh, qua mh, mi sono arrampicato su un palo, no, col drone questa l'ho fatta. Ah, ok. <ride> no, avevo avuto la la fregola del drone per un po', che poi ho venduto. E questo è il confine tra Messico e Stati Uniti, tra Stati Uniti e Messico, dalla parte americana. Guarda, dopo quelle dune, dopo qualche centinaio di metri, c'era il, il famoso muro, rete, muro. E, e niente, quindi avevo mandato sul drone, c'era questa, questa immagine un po' minimalista che mi, mi aveva colpito, scattato. Mi incuriosiva sapere dove. <ride> Queste sono foto in Sardegna. C'è sempre una ricerca magari di un po' di luce all'interno di una situazione... Qua in America. Di buia. In una situazione eh, se si, si vede subito dalle luci, dai colori, dalla... Cioè un po' anche se, come se cambiasse un po' anche la composizione no, dell'immagine. Sì. Che... Però Luisa, tu, io ti ho mandato veramente tantissime foto, eh. tu hai scelto quelle che a me piacciono di più. Davvero? Sì. <ride> Bene, meno male. Perché anche quella foto lì prima del, degli Stati Uniti che... 99 persone su 100 ti diranno, vabbè, anonima, una macchina lì così. Ma... Però a, me, a me piace un sacco. Non... Anche a me. Sono, dico la verità, mi, mi piace. Anche se mia mi piace. <ride> Beh, giusto, ci sta. Qua in, in Marocco. <ride> ecco, queste erano le foto, le foto del, di quel viaggio di cui parlavo all'inizio, del quale c'erano varie foto che probabilmente adesso... Non dico che non riusci. Questa forse questa in assoluto, forse tra le mie foto, è quella che io preferisco. Perché eh, anche loro erano dei rom eh, e hanno voluto soldi. Cioè il papà, questo signore con i baffi, eh, Freddy Mercury, mi aveva, mi aveva chiesto dei soldi. Però non potevo dire di no, perché l'immagine, secondo me, era molto bella. Cioè, questo carretto con una famiglia a bordo non ti capita tutti i giorni. Quindi ho detto sì, okay. è stata l'unica volta in vita mia cui, in cui ho dato dei soldi. E in tutto questo loro mi sorridono, ma sono tutti col dito così. Se tu guardi sì, i bambini, sì. ingrandisci la bambina, sono tutti col dito, sono tutti, mi insultano mentre ridono. <ride> e dopo aver preso i piano. soldi, tra l'altro. Ed è fantastico quello. <ride> Iran, America, Iran. E andiamo alle foto notturne. Eh sì, quelle che a me queste mi fanno impazzire, mi piacciono tantissime. 
queste come, come nascono in un momento di apatia fotografica in, in, io stavo vivendo a Milano e andare a fotografare a Milano per, secondo me è, per chi vuole fare street photography è molto difficile è molto difficile non, non ricadere nei cliché del dello street photographer e, o sei un, davvero un Diego Bardone o, o, o pochi altri compresi amici cari che sono qua dentro ma non faccio i nomi e, se no è davvero difficile e, e dunque ho detto eh, proviamo, iniziamo a fotografare quando? di notte, usciamo la sera così. e quindi mi è, mi è, è nata questa cosa delle, delle foto notturne poi questa è tipo fuori Milano una notte però alcune, quella del, del distributore è stata fatta in Sardegna, questa a casa di un, di un amico, perché cercavo sempre di, di trovare delle, delle atmosfere, atmosfere che, esatto. che ritrovavo anche in alcuni film o in alcuni video musicali degli anni Ottanta. C'è questo rimando nel mio immaginario legato agli anni Ottanta. Eh, anche questa fa parte della storia in realtà di prima del, del Ladybug Nest, perché, vabbè, vabbè, è una storia lunga. Comunque, questa è in America, ad esempio. Sì, queste sì sono... Oppure, oh, sai, il periodo, anche questa in America, un periodo in cui guardavo Twin Peaks, eh, mi ero ripreso tutte le cose, guardare il Lynch. Esatto, stavo dicendo Lynch, infatti. Ma perché? Perché qualcuno mi ha detto, ma... Ah, mi ricordo pure chi mi aveva detto ma le tue foto mi ricordano eh, mi ricordano alcune cose di Lynch e io nella mia ignoranza sì, sapevo chi fosse sapevo, però ho detto beh, andiamo da grande a vedere chi è perché poi quando guardavo magari Twin Peaks, ero un mia mamma lo guardava, io ero un bambino e quindi poi sì, sono quelle cose che dico sempre che ti restano un po' in testa e che poi ritornano, no? Come e che poi tornano, esatto. Ispirazioni, come, sì, sì, sì. come influenze. A me Twin Peaks mia madre non me l'aveva fatto vedere quando ero qui. No? No. <ride> sì, sono... Qui sono tutti in ascolto, ma nessuno fa domande, quindi potete tranquillamente, non abbiate paura, eh, se avete curiosità. Li vedo silenziosi. Allora... In queste foto l'idea è quella di, eh, di, di trasformarsi nel Todd Aido della bassa padata. Ecco, esatto, è quello che avevo <ride> pensato anch'io quando le ho viste. In realtà le atmosfere che, che trovi in America, in neon, oppure quelle case, quelle strade, non le ritrovi qua. È anche vero che comunque la bassa padana offre, questo in Iran, vabbè, offre tanto, cioè sembra un, un luogo amorfo, ma in realtà offre tanto secondo me. Basta saper cercare. Io non sono ancora riuscito a cercare che cosa, cosa voglio di questo luogo, però secondo me ha un potenziale enorme. Devo solo imparare a, a capire cosa... Cosa, cosa, cosa mirare. Voglio. Sì, che è un po' il viaggio, se vogliamo, che aveva fatto Ghirri in Emilia e il viaggio di Olivo Barbieri sempre, sempre in Emilia. C'è molte anche atmosfere, molte, molte cose sembrano addirittura non essere proprio cambiate se vai a prendere le fotografie di inizio anni Ottanta, sia di Ghirri che di Barbieri, per esempio. Cioè, sì, sembra sì, sì, sì. Un, un, un ritorno, vero, vero, cioè, un ritorno. sembra che il tempo si sia fermato, sì, la sensazione esatto, è quella. Sì. Ma semplicemente quella, in quella foto indietro, quella indietro, che è una delle foto che ha avuto, ma dico a livello social, così molto successo, è stata ripresa da un sacco di pagine eh, che, che hanno a che fare con, comunque con il cinema o l'aspetto cinematografico, questa foto. Anche se i colori, allora la luce a destra sì, quella a sinistra ho cambiato un po' i toni, perché se no era bianca, puramente bianca. Però tutto questo case, primo caseggiato che è tuttora in vendita è così da quando io ero bambino ed anche, e anche prima. Questi paesi comunque, tipo San Fiorano, sono rimasti quelli che erano... Sì, forse adesso c'è qualche cartello in più che mi disturba parecchio, tra l'altro, però non, non sono cambiati tanto. Anche questa mi piace. 
<ride> Vado sempre sull'America okay, poi in realtà. <ride> E ti, poi ci sono le ultime due, Mauro e poi il tuo nonno. Ok, allora Mauro è uno dei miei migliori amici, ehm, anche prima avevo, forse lui non ha, sì, vabbè, qualche foto l'ha vista, anche se non, ha, non, ho mai... non è un lavoro completo, perché è un lavoro in, in fase di sviluppo. Questa storia parte da, da quando? Da quando Mauro ha perso i genitori nel giro di due giorni a causa del Covid. Io li avevo visti la settimana prima, ma tipo poteva essere oggi, poteva essere oggi di un anno fa, loro stavano bene, non so se Mauro ci stia seguendo, perché non, non lo so. Comunque, e, cosa succede? Quindi lui improvvisamente perde prima, prima il papà, poi la mamma. E si lui vive in una villa pazzesca, Mauro, cioè una villa del... Dico 500, ma forse è anche più antica, bellissima. E quindi lui si ritrova da solo con questa fortuna. Cioè, paradossalmente, aveva appena avuto una sfortuna immensa con le sue vicende familiari, ma ritrova, si ritrova da solo con questa fortuna. E da lì ha iniziato a, a, a costruirsi quello che è sempre stato uno dei suoi grandi sogni, quello di, di trasformare questa, questa, questa abitazione meravigliosa in... Um, adesso vuole farlo diventare un bed and breakfast, ma di, di lusso, perché è un posto veramente incredibile, questa casa. E in tutto questo c'è lui, che è un personaggio molto particolare, e quindi eh, mi interessava raccontare appunto come da, da una situazione drammatica eh, si, sia, si stia sviluppando qualcosa di, di, po di positivo, di grande, di, boh, di chiamiamolo come, come vogliamo. E quindi ci sono poi tante altre, ce l'ho ancora nel, nell'hard disk, tante le dovrò ancora fare, perché adesso non ci vediamo da un sacco di mesi, per questioni ovviamente legate all'impossibilità di, di spostarsi ed è una cosa in progress e queste sono le ultime le ultime, le ultime fotografie che vediamo sul, del tuo nonno ok, non, è, non sono quelle del funerale, giusto? Eh, c'è cioè prima, prima quelle one day e poi c'è il funerale ok, allora questo è stato il primo progetto che poi quando io l'avevo caricato mi ricordo anni fa qualche anno fa su, su, Inst su Facebook eh, questo è il mio progetto, eh, era piaciuto, su una pagina Fuji, forse di fotografi, cioè di gente appassionata, e poi erano arrivati i professoroni a dirmi no, non puoi parlare di progetto, una cosa nata così all'improvviso, eh, guai a dire progetto. No, io non so manco cosa fosse il progetto, però tutti parlano di progetto, diciamolo pure noi. Un'idea, un'idea nata una sera, sviluppata il giorno dopo. Cosa? Raccontare la vita, un, una giornata di mio nonno, in 24 ore. Poi con tutti gli errori del caso, perché ho, ho fotografato sempre lui, non ci sono foto su dettagli o comunque, cioè sì, poche, mh, era sempre lui così, lui cos'ha, lui così. E comunque raccontano la vita di, di quest'uomo di 80, all'epoca, boh, 85, forse 85 anni, eh, come trascorreva la, una sua normalissima giornata, quindi dal, dal risveglio al... A, ai suoi, alla sua routine quindi andare al bar una vita comunque semplice eh, assolutamente semplice ma anche interessante per certi aspetti e una vita nella quale tanti potrebbero riconoscere quella dei loro nonni eh, soprattutto magari in questa zona d'Italia perché magari in, in Sardegna non si usa cioè gli, non è, gli anziani non è che vadano al bar a giocare a carte, mh, non si ritrovano così. Magari sì, li trovi seduti sulla panchina, però cambiano certe dinamiche. E, e niente, quindi questa... questa aspetta, non stavo leggendo. Sì. Ecco, 
Ok, e quest questa Tengo forse è l'immagine che mi piaceva un po' di più, che è quella di chiusura, quindi lui che va letto, sono le 6, uh, 7, le 8 meno un quarto erano, anche se può sembrare le 9, no vabbè, le erano le 8 meno un quarto, lui, io ero entrato ma non gli ho detto nemmeno ti voglio fotografare, non, cioè io potevo fare qualsiasi cosa, poi eh, ripeto, soffriva di demenza senile fino a pochi mesi fa era bello, bello lucido sì, comunque c'era diciamo con la testa, poi ha avuto una discesa ripida però fino, fino a quel momento lì eh, possiamo dire che ci fosse ok sono le ultime che vediamo queste sono le ultime e anche qua si va a raccontare ero andato a raccontare quello che, che è stata la, la fine della sua storia e dunque della sua vita. Eh, partendo dal presupposto che ho deciso di raccontare eh, la, la, la sua fine, perché comunque una persona di, 87, di 88 anni che muore in modo sereno, eh, addormentandosi dopo aver vissuto una vita serena, credo che ci fossero tutti i presupposti del caso e che si potesse raccontare una, una storia, pur ovviamente io è eh, mio nonno, cioè eh, pur certo, con tutto il provando una serie di, 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 di sensazioni. Su, in, in altri casi non, non sarei probabilmente riuscito a raccontare in questo modo una vicenda così, di chiusura di una vita. E, e quindi, ecco, ad esempio, questo disegno, dove, questo disegno è nella giacca di mio nonno adesso. Perché avevamo detto, beh, Bianca, vuoi fargli, vuoi fargli un, un disegno così lui se lo porta con sé per sempre? Tipo. E quindi fa questo disegno, dove lei disegna lui, in realtà. E poi l'abbiamo inserito nel taschino della, della, della sì, giacca. Certo. Ma non per fare la foto. Cioè... È stata una cosa pensata... Di solito è chiaro che queste idee... Poi io dico, ah cavolo, è una cosa interessante. Lì ho cercato di... Ovviamente ero coinvolto, ma ho cercato di, di essere un po' distaccato in quel momento. Però facendo tutto con estrema delicatezza, anche qua avevo la macchina fotografica, tutti lo sapevano che io stavo facendo foto, però sono uscito dalla... Sono uscito da... da qua sono oltre la finestra che fotografo mia nonna che, che lo sta salutando. Ecco, mh, il caso vuole che questo signore, in piedi, era il suo amico Gianni. Ah, ok. Ed era il giorno del funerale di mio nonno, era seduto proprio laddove mio nonno ogni giorno si sedeva in chiesa, ovvero in quella sedia lì, che è l'unico punto della chiesa di solito illuminato dal sole, dai raggi. Poi, vabbè, non, non, non sono coincidenze, così non, non sto dicendo <ride> che... E, e niente, quindi ho voluto, diciamo, raccontare anche, norm bah, normalizzare alla fine quello che, che è un evento un po' tabù per, nella nostra cultura, la morte ogni volta. In realtà in passato c'erano dei fotografi che facevano proprio questo sì, di lavoro, cioè sì. facevano i, gli album in memoriam e quindi veniva fotografato proprio, proprio la giornata. Esatto. Noi al museo ne abbiamo alcuni album. E sono lavori bellissimi secondo me, ma c'era anche una poetica dietro tutto, tutto quello, perché uno dice, ah, va, a va a fotografare il funerale. Cioè paradossalmente i miei familiari, mia nonna compresa, quelli più... Eh, quelli più coinvolti, erano quelli che più mi hanno lasciato fare. Paradossalmente erano altri che mi venivano con la macchina fotografica al collo e io mi sentivo in imbarazzo perché cioè, vedevo gli sguardi, no, nessuno mi ha detto nulla. Ma eh, Ciao Roberto, Gra grazie, ti ringrazio. Grazie del, della tua presenza. Sono contento che abbia ascoltato. E, e quindi sì, come dicevi Luisa, eh, tanti anni fa, ma forse ancora in alcune zone d'Europa sì. succede. Sì, poi ovviamente quelli, quelli erano fotografi che erano di, di lavoro e quindi erano anche distaccati dall'evento, quindi per loro probabilmente fotografare un matrimonio, fotografare un funerale era lavoro, quindi immagino che a fare questo eh, esatto. c'era una partecipazione e un coinvolgimento diverso, quindi... 
e si vede, si percepisce in queste immagini. Questa è quella di, di chiusura, è l'ultima. Sì, questa è quella di chiusura che semplicemente l'ho presa l'ho presa in mano, ho cercato, entravano dei raggi dalla luce, dal, dalla, dalle tende e ho cercato i, i raggi con l'inclinazione giusta, i, i raggi che facessero vedere la, la, la famiglia con una parte scura dove, che rappresenta appunto no. eh, la, 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 la parte che non c'è più. E questa era l'ultima, ne abbiamo viste veramente tantissime. Tanti, tra l'altro io... Eh, la maggior parte di queste non le conoscevo, quindi anche per me è stata un'assoluta sorpresa vedere un marzio con, eh, con così tante fotografie, anche se vogliamo diverse tra loro, ma sempre caratterizzate da, da un filo rosso, se vogliamo, che eh, le unisce. Stavo guardando se intanto c'era ancora qualcuno che voleva fare delle domande. C'è una ragazza, c'è Sara, che chiede che obiettivo usi, scrive che ti segue da, da quando c'è stato il primo lockdown ed è curiosa di sapere che obiettivo usi. Allora, il mio obiettivo è che si creino nuove croccanti collaborazioni... No, scherzo. Il mio obiettivo... Guarda, Sara, giusto? Sara, sì. Eh, Sara, uh, utilizzo due lenti, fondamentalmente, ma perché no? ne ho solo due. <ride> Nel senso, ho un, um, allora io ho sempre ho, ho avuto una predilezione per i fissi perché le lenti fisse hanno una, una qualità secondo me inarrivabile ma adesso per una questione pratica ho un 24-70 di, 2.8 di Sigma che è una lente che mi permette di, di coprire tutto quello che, che mi viene chiesto o comunque che serve a me se potessi cioè se potessi <ride> Il mio sogno sarebbe una macchina che eh, avesse un 28 mm fisso. Quell la mia ottica preferita è il 28 Con quella potrei fare davvero quello che voglio io. Però per altre esigenze mi va bene così questo, questo zoom, che vabbè non amo gli zoom, però un, un 24... Nell'altra un 35 mm fisso nella Fuji. Perfetto, qui intanto ci sono altri complimenti, vediamo se c'è ancora qualcuno che ha qualche curiosità. Perché, perché mia poi... suocra, eh? Non valgono i complimenti di, di Rosella, <ride> che è peonia. Dicono che ti stanno cominciando a seguire anche su Instagram, quindi... <ride> allora... Eh, sì, Pierangelo, hai detto bene, la Like Q o magari la Q2, però non ho 5.000 euro adesso da investire in una macchina fotografica. Forse non ce li avrò neanche un domani, eh, però... Vabbè, mai dire mai, dai, Marzio. Allora, eh, la foto, la studio, fotografi il momento che ti piace? No, allora, non la studio. Ah, c'è anche Cristina, grazie agli altri. E, no, non la studio. Tante volte, sai, mi, magari mi chiedono, ecco, di fotografare la giorna una giornata durante la pandemia, ok. Allora mi segno, mi, mi scrivo, guarda, mi interessa questo, 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 quest'altro. In realtà poi faccio tutt'altro, perché non costruendo le immagini, devo o cerchi in qualche modo di farle capitare più o meno, però non, um, non, uh, non le costruisco mai. Quindi... È sempre, è sempre una cosa, devi, devi far sì che accadano o anticipare quello, quello che starà per succedere. A volte va bene, tante volte no. no. E poi ti chiede qual è la ragione o il sentimento che ti spingono a fotografare. È il piacere di raccontare. È proprio... Il... Di non dimenticare. Di vivere, perché mi, a me piace questa cosa della, della condivisione, a me, a me piace. Se, cioè, se non esistessero i, i like, lo farei lo stesso. <ride> cioè, mi, mi piace proprio, l'ho sempre fatto, di, 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 dover, di avere questa quest esigenza proprio di, di condividere, di, di raccontare. Mi piace quando altri... Mh, ricordo anni e anni fa un viaggio in India, eh, anche lì avevo fatto le foto, avevo raccontato, iniziato con questi racconti e il, il fatto che la, la gente, ma non seguisse che proprio interagisse, che chiedesse ma ascolta, ma quindi cosa hai visto lì? ma secondo te 
E cioè, mi, mi piaceva proprio condividere qualcosa in, in modo attivo, non che io metto una cosa e, e spero che tu mi guardi, però se mi chiedi una cosa poi sparisco e sto zitto. No, mi piace interagire, quindi essere parte eh, fondamentale di questo scambio. E, però proprio raccontare, in questo caso per immagini, ma anche a parole un pochino, eh, mi, mi piace, è la cosa che proprio più mi appassiona nella vita in questo momento. Poi magari un domani no, però adesso sì. Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, io Marzia ti ringrazio moltissimo per questo tuffo nella tua fotografia e nel tuo modo di, di guardare le cose. Io spero che ci sia presto la possibilità di fare questa mostra al museo, quindi sarà un segno anche eh, che si possa ritornare a fare cultura dal vivo e sarebbe stupendo. Quindi io ti ringrazio moltissimo. Io ringrazio te, Luisa, sempre fantastica. No, hai fatto la numero tutto. uno. <ride> e quindi eh, ti ringrazio proprio sia a nome mio che a nome di tutto, di tutto il museo. Quindi ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono stati numerosissimi, che hanno resistito fino alla fine. Vi dico che avete Grazie. visto di marzo più o meno 320 fotografie, quindi un numero altissimo, un'ubriacatura di fotografie. Cioè, se volete lo potete seguire su Instagram e poi c'è anche il suo sito internet, se lo vuoi ricordare, così vanno... Sì, ho ancora poco, ho caricato poco, è un po' incasinato, però sì, c'è anche il sito. www.marzoniano.com Perfetto, ma poi eh, sicuramente su Instagram trovate, trovate molto di più. Quindi speriamo grazie. di incontrarci presto e grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima. Abbiamo con noi Giuseppe Cardoni. Eh... Bravo. Sì, Molto. e quindi eh, vedremo tante altre cose belle, mentre l'ultimo fine settimana, l'ultimo sabato di febbraio, ci sarà un pomeriggio culturale, che è un po' che non ne facevamo, e ci sarò io, eh, che racconterò la vita e i lavori fotografici di David Seymour, detto Shim, che è stato tra i fondatori di Magnum, ma che di solito non tutti se lo ricordano. Dopo, di me, tutti... dopo di me, dopo di te, <ride> perché tutti si ricordano sempre di di Cartier Bressone e di K però in realtà c'era anche Shim in tutto questo quindi grazie a tutti buon grazie sabato sera e buona domenica grazie, grazie.